안녕하세요. 벌써 12월이네요. 크리스마스가 얼마 안 남았어요. 한국에서는 크리스마스를 다른 말로 성탄절이라고 불러요. 한국은 성탄절이 공휴일인데요. 크리스마스에 교회나 성당에 가는 사람도 있지만 한국의 성탄절은 종교적인 의미가 크지 않아요. 오히려 연인, 친구들과 만나서 놀고 맛있는 거를 먹으며 즐겁게 보내는 날에 가까워요. 12월이 되면 한국에서도 크리스마스 트리와 장식들을 쉽게 볼수 있어요. 캐롤도 많이 들리고요. 서울 근교의 쇼핑몰에 성탄절 분위기를 물씬 느낄 수 있는 크리스마스 마켓이 열렸다고 해서 다녀왔어요. 그럼 저와 함께 산책을 시작해 볼까요? 크리스마스 마켓의 조명이 켜졌을 때더 예쁘다고 들어서 저희는 일부러 저녁 시간에 방문했어요. 나무에 장식된 조명들이 반짝반짝하니 너무 예쁘네요. 그런데 주말이라서 사람이 너무 많았어요. 크리스마스 마켓이 열린 광장 옆쪽으로 계단이 보이네요. 이런 계단을 나선형 계단이라고 해요. 저희는 사람들을 피해서 계단을 올라갔어요. 2층에 올라가니 크리스마스 마켓의 풍경이 한눈에 들어와요. 광장 가득 조명이 켜져 있어서 반짝반짝 너무 예쁘고 동화 같은 분위기를 느낄 수 있어요. 큰 나무에 별 모양의 전구가 장식되어 있어요. 크고 화려해서 특히 눈길을 사로잡네요. 그리고 왼쪽으로 빨간색, 하얀색, 초록색의 커다란 말조형물도 보여요. 이따가 가까이 가서 구경해 봐야겠어요. 광장뿐 아니라 쇼핑몰 건물 곳곳에서도 크리스마스 장식들을 볼수 있어요. 쇼핑몰 건물이 광장을 둘러싸고 있는데요. 크리스마스 마켓을 바라보며 한 바퀴 돌아 봅니다. 데이트를 하고 있는 커플들이 보여요. 역시 크리스마스는 연인들에게 특별한 날인 듯하네요. 광장 중앙에는 시계탑이 서 있어요. 그리고 사진을 찍으려는 사람들이 줄을 서서 기다리고 있어요. 이 쇼핑몰은 손님들이 바깥을 돌아다니며 쇼핑을 하도록 지어져 있어요. 그러다 보니 날씨가 추운 겨울에는 손님들이 추위를 느낄 수 있어요. 그래서 12월인 지금은 손님들을 위한 야외 난로를 쇼핑몰 곳곳에 설치해 놓았어요. 따뜻해요. 여기 이 난로에 주의사항이 붙어 있네요. 한번 같이 살펴볼까요? 화상은 불처럼 뜨거운 것에 되는 것을 의미해요. 너무 뜨거워서 피부에 상처가 생기는 거죠. 불에 손을 대었어요. 손에 화상을 입었어요 라고 말해요. 불에 댈수 있어서 위험하니까 난로 가까이 있거나 난로를 손으로 만지면 안 된다고 쓰여 있어요. 난로 옆에는 손님들이 앉아서 쉴수 있는 의자와 테이블이 놓여 있어요. 쇼핑하다가 다리가 아프거나 피곤하면 잠깐 쉴수 있겠어요. 난로 옆에서 추위도 녹이고요. 건물 벽에는 깃발이 걸려 있어요. 
깃발과 이국적인 건물 모습 때문인지 마치 유럽에 있는 성에 와 있는 것 같아요. 에스컬레이터를 타고 다시 1층으로 내려갑니다. 이곳은 반려동물의 입장이 가능한 쇼핑몰이에요. 요즘 한국엔 반려동물을 키우는 사람들이 많아요. 그래서 이곳처럼 반려동물과 함께 입장할 수 있는 쇼핑몰이나 카페들이 점점 늘고 있어요. 이 쇼핑몰에서도 여러 종류의 강아지들을 만날 수 있었어요. 강아지들이 너무 귀엽죠? 걸으면서 이곳저곳 구경하다가 배고파서 카페에 들어갔어요. 따뜻한 커피와 디저트를 시켰어요. 팡도르는 이탈리아의 크리스마스 케이크예요. 오늘은 크리스마스 마켓을 보러 왔으니까 왠지 팡도르를 먹어야 할것 같아서 시켜봤어요. 커피와 함께 먹으니 달콤하고 너무 맛있었어요. 카페에서 나오니까 알록달록한 작은 기차가 지나가고 있었어요. 이 기차를 타고 쇼핑몰 이곳저곳을 둘러볼 수 있어요. 그래서 어린이 손님들에게 인기가 많다고 하더라고요. 이번에는 광장 반대편으로 한번 가봤어요. 이쪽에는 크리스마스 마켓이 열려 있어요. 먹거리, 액세서리, 크리스마스 소품 등을 팔고 있어요. 매년 12월이 되면 가족이나 친구, 연인을 위해 선물을 사게 돼요. 크리스마스 분위기가 물씬 풍기는 공간에서 사랑하는 사람들을 위한 선물을 고르는 시간은 정말 행복해요. 또 다른 곳에는 크리스마스 선물로 인기 많은 겨울 자파들을 판매하고 있어요. 양말 목도리 모자들이 보이네요. 뱅쇼를 만들 수 있는 재료들도 보여요. 유럽의 쌍화차라고 쓰여 있어요. 여러분 혹시 쌍화차가 뭔지 알아요? 쌍화차는 한국의 전통차인데요. 몸에 좋은 한약 재료들과 계피, 대추, 생강 등을 넣어 같이 끓여 마시는 차예요. 유럽에서 겨울에 몸을 따뜻하게 하기 위해 뱅쇼를 마시는 것처럼 한국인들은 겨울에 쌍화차를 마셔요. 특히 감기에 걸렸을 때 쌍화차를 마시면 좋아요. 요즘 아이들에게 인기 많은 캐릭터 인형들도 보이네요. 크리스마스 트리와 리스도 살수 있어요. 여러분은 올해 크리스마스에 어떤 선물을 받고 싶어요? 지금까지 받은 크리스마스 선물 중에서 가장 기억에 남는 선물은 뭐예요? 크리스마스 소품과 장식을 파는 가게들이 모여 있어서 가봤어요. 갈런드도 걸려있고 산타 할아버지 얼굴 모양의 풍선도 있네요. 그리고 책상 등에 올려놓을 수 있는 작은 트리도 팔고 있어요. 크리스마스 분위기를 살려주는 예쁜 조명들도 보여요. 그 옆에 산타클로스 할아버지가 대롱대롱 매달려 있어요. 사람들이 신기한 듯 구경하고 있어요. 춤을 추고 있는 산타 할아버지와 루돌프 인형도 보이네요. 브레이크 댄스를 추는 산타 할아버지라니 너무 재미있네요. 크리스마스 광장을 배경으로 사진 찍는 사람들이 보여요. 
엄마가 아이들을 찍어주고 있어요. 행복한 겨울의 추억이 사진으로 남겠지요? 저도 광장 안으로 들어가 볼게요. 아까 2층에서 봤던 마을 조형물이 있어요. 가까이서 보니 생각보다 커요. 이 말을 달라우스라고 부른대요. 달라우스는 말 모양의 인형인데요. 소외된 사람들은 이 말이 가정의 평화와 행복을 가져다 준다고 믿는데요. 말 조형물 주위로 크리스마스 트리가 많이 있어요. 여러 장식들과 반짝이는 조명들로 꾸민 트리를 보니 크리스마스가 더 기다려져요. 여러분은 크리스마스 하면 뭐가 먼저 떠오르나요? 올해는 누구와 함께 크리스마스를 보낼 계획이에요? 12월을 맞아 이번 영상엔 한국의 크리스마스 풍경과 분위기를 담아보려고 했는데 여러분에게도 잘 느껴졌는지 모르겠네요. 그럼 따뜻한 연말, 행복한 크리스마스 시즌 보내시길 바랄게요. 다음 영상에서 또 만나요.